kalau manusia itu terbatas ben, uh, rasa cintanya dan rasa sayangnya tapi kalau Allah sudah mencintai seseorang hamba itu tanpa batas unlimited jadi nah ketika rasa cinta itu sudah hadir maka yang terjadi timbullah sesuatu kepedulian atau empati ataupun apa ya respect semua kebaikan itu kalau semua kebaikan itu kalau dikumpulkan itu diselimuti dengan energi namanya cinta atau suka nah kalau ada pasangan kita suka sama kita aja kita tuh udah gimana yang rasa dipeduliin ditanya udah makan belum di, diantar dijemput ya kan di, dimasakin buat yang buat yang ikhwan ya buat akhwatnya dijagain dilindungi itu kalau kalau seseorang itu kalau pasangan itu suami istri dalam sebuah karena pekerjaan kalau bos sudah suka atasan sudah suka sama bawahan sama staffnya maka <tuh> antum akan gampang sekali apa-apa kalau ada proyek ada job antum pasti akan dikasih sama atasan kalau ada kesempatan promosi antum ini promosiin itu kalau atasan nah kalau rakyat secara sosial sudah suka sama seseorang karena kepemimpinan maka antum punya kesempatan untuk memimpin di kota tersebut lantas bagaimana Allah Maha Rabbul Alamin pemilik segala alam semesta pemilik segala unlimited capital resources segala sumber daya alam ini punya Allah ketika mencintai hambanya nah jadi wajar kalau ternyata episode keterdesakan Nabi Musa justru laut terbelah di episode keterdesakan banjirnya Nabi Nuh ya kan Nabi Nuh dalam dimana umat udah nggak peduli Allah justru kasih guide, kasih petunjuk untuk dirin kapal buat kapal di atas bukit di saat keterdesakannya Nabi Sulaiman justru Allah bisa pindahkan kelajan bisnis bilkis dalam satu waktu di saat keterdesakannya Rasulullah karena cintanya Allah kepada Rasulullah ya kan yang terjadi ketika Rasulullah hendak dibunuh sama kafir Quraisy waktu hijrah pertama kali bersembunyi di Gua Sur artinya Allah tutup Gua Sur itu dengan apa jaring laba-laba di atasnya apa maknanya kawan-kawan ketika timbul sudah cinta tadi kalau dalam bahasa analoginya manusia itu berkorban kalau Allah Allah akan lakukan yang justru akhirnya di luar nalar logika kita berpikir sehingga akhirnya kita mengatakan segininya hebatnya Allah itu ya segininya baiknya Allah itu ya segininya pedulinya Allah itu ya nah itu loh yang harus kita kejar ini loh harta yang paling mahal ini loh goalsnya kita sebagai manusia sebagai insan kawan-kawan <tuh>